При свете дневного солнца каждый император, сенатор и аристократ пропагандировал семейные ценности. Но когда это солнце гасло, Древний Рим ввязывался в такое действо, которое заставило бы покраснеть сценаристов Игры Престолов. Римляне были не первыми в истории, кто раздвинул сексуальные рамки, но они были одними из первых, кто вел подробные записи. Регулярные разговоры о любовных связях, оргиях и интригах веками вращались вокруг мельницы слухов. Сегодня я расскажу про дикие скандалы Древнего Рима. Не забывайте подписываться и скажу по секрету, что в телеграме канала вы можете найти очень много интересного. Но для того, чтобы я смог найти еще больше тайн Древнего Мира, мне потребуется ваша, так сказать, поддержка. Как вы можете мне помочь? Ну, даже не знаю. Замолвить за меня слове перед одним сенатором, может быть другим где-нибудь в мессенджерах, ну или профинансировать мой вклад по ссылке в описании. И да, не забывайте, кто снабжает вас информацией. Это история по черному, поехали. Для человека с такой властью и маниакальной репутацией, как у императора Нерона, вероятно, было легко заскучать, когда выполнялись все твои прихоти. Возможно, именно поэтому Нерон превратил невинного мальчика в евнуха, а затем связал себя с ним узами брака. Мальчик Спорос был одет как женщина в вуале для официальной церемонии, и пара даже отправилась в романтический медовый месяц в Грецию. Но все это имело определенный смысл. Сабина Помпея, жена Нерона, умерла, а Спорус, как говорили, имел поразительное сходство с Помпеей. Довольно часто Нерон называл мальчика Сабиной в честь его покойной жены. И, скорее всего, помимо причуд императора, имело место быть скорбь из-за утраты жены. Сенатор Гай Пизон допустил ужасную ошибку, пригласив императора Калигулу на свадьбу. Когда Калигула появился на банкете, Гай велел императору не прикасаться к его будущей жене Ливии Аристиле. Поэтому, естественно, Калигула украл ее, женился на ней, а на следующий день развелся и сослал на остров с запретом на какие-либо отношения. Мораль этой истории довольно проста. Никогда не говори Калигуле, что ему чего-то нельзя. Раздвигая глубины разврата, рассказывали, что император Тиберий обучал молодых юношей удовлетворять свои физические потребности. Ему нравилось принимать с ними ванны и поддаваться различным порокам. Сложно дать точный ответ, был ли этот факт правдой, потому что один император очень любил очернять в летописи другого. Тем не менее, это было в красках описано в трудах летописца Светония. Для матери императора Нерона, Агриппины, просто быть матерью императора было недостаточно. В начале его правления, когда он был подростком, Агриппина оказывала сильное влияние на принятие им решений. Ходили слухи, что она усиливала свое влияние с помощью своего тела. Многие считали, что супруга Нерона стала его женой только потому, что очень сильно была похожа на Агриппину. Агриппина часто плела интриги за спиной у сына. Неизвестно, была ли это материнская забота или страсть к власти, но все закончилось тем, что Нерон в гневе приказал убить свою мать. Ходили легенды, что задолго до того, как Нерон стал императором, Агриппини нагадали, что сын ее будет царствовать, но при этом умертвит свою мать, на что ее ответ был довольно прозаичным – пусть убивает, лишь бы он был правителем. Даже несмотря на то, что по слухам он затащил в постель всех своих сестер, любимицей Калигулы якобы была друзила. В историях говорилось, что их бабушка застукала их вместе в постели, когда они были еще несовершеннолетними. Позже он забрал друзилу у ее мужа. Юлия друзила неожиданно умерла 10 июня 1938 -го года в возрасте 21 -го года. Причина ее смерти неизвестна. Возможно, это была обычная для Рима того времени лихорадка. Калигула так и не оправился от этой потери. Он вел себя как безутешный вдовец, долго не позволял захоронить тело своей сестры, которая все время находилась рядом с ним. Званные обеды с Калигулой были кошмаром для супружеских пар. Калигула часто приглашал супружеские пары на ужин, и если какая-то жена ему нравилась, он отводил ее в свою спальню и при возвращении делился с ее мужем подробностями. Иногда ему было этого недостаточно, и он устраивал их развод. Ну, просто потому что мог. 
Возможно, у Нерона было тяжелое детство, но даже самое необычное воспитание не могло объяснить его самых свирепых побуждений. Рассказывали, что ему нравилось играть в игру, в которой он одевался в шкуры животных, потом выскакивал из клетки и набрасывался на приготовленных к игре обнаженных мужчин и женщин, привязанных к столбам. Согласно писателю Плинию Старшему, Валерия Мессалина, третья жена императора Клавдия и мать его сына, была известна своей склонностью к удовольствию. Имя Мессалины благодаря античным историкам стало нарицательным в описании развратных и сексуально озабоченных женщин. В основном ее поведение характеризует как оскорбительное и постыдное, а саму ее как жестокую, скупую и глупую нимфоманку. Наиболее часто в своих работах ее упоминает историк Корнелий Тацит и Светоний. Они пишут о том, что под вымышленным именем Лициска Мисалина либо сама владела одним из римских борделей, либо же приходила туда в качестве проститутки, чтобы удовлетворить свою похоть. Просто ради забавы однажды императрица поспорила с лучшей римской куртизанкой своего времени, что она сможет переспать с большим количеством мужчин за одну ночь, чем названная повелительница ночи. Ну и Мисалина взяла первое место, уложив в постель 50 мужчин за одну ночь. Если Калигула на самом деле и не приглашал своих братьев и сестер в постель, то он точно подсылал их к своим друзьям. Это пригождалось в тот момент, если бы он когда-нибудь захотел отдать тех же самых друзей под суд. Он вел записи обо всех супружеских изменах и придавал их огласки, чтобы мгновенно поднять шумиху всякий раз, когда ему нужно было разрушить репутацию друга, ставшего соперником. Когда в римской казне заканчивались деньги, а налоги просто не помогали, Калигула превращал свой дворец в бордель. Он предлагал расплатиться с ним позже, правда с астрономическими процентными ставками. Однажды он увидел, как мимо проходили два римских воина, которые были гостями его борделя и которые были ему должны. Он приказал их схватить и конфисковать все имущество. Юлий Цезарь не только положил начало правлению римских императоров, но и был настоящим плейбоем. Несмотря на свой брак с Кальпурнией, у него было много любовниц, среди них и знаменитая Клеопатра. Когда Цезарь пригласил ее в Рим, Клеопатра привезла с собой их ребенка и показала его всем, включая Кальпурнию. Так как же Цезарь вышел из этой ситуации? Все довольно просто. Он дал парню свое имя и составил закон, согласно которому он мог жениться на стольких женщинах, на скольких захочет. Император Август оказался в затруднительном положении со своей дочерью Юлией. Август был сторонником семейных ценностей и намеревался сделать супружескую измену незаконной. Юлия осложняла его политическую позицию тем, что часто предавалась порокам, в том числе публичным случаям супружеской измены. Август был так расстроен, что сослал ее на остров, где не было ни мужчин, ни вина. Что касается мужчин, с которыми она спала, то они либо были изгнаны, либо вынуждены были покончить с собой. Император Элагабал был помешан на ролевых играх. Он разыскивал самых обеспеченных людей во всем Риме и приводил их в свой дворец. Там он позировал им в образе богини любви Венеры. Он притворялся, что его партнером был Парис из Илиады и развивал действия на глазах у гостей. Также у него была своя комната-бордель наподобие дворца Калигулы. Правда, Элагабал предлагал не женщин и мужчин, а себя. Да и вообще он являлся очень странным персонажем. Как писал Ламприди в биографии, императора, он продавал почетные должности, звания и полномочия. Он набирал людей в Сенат, не считаясь с их возрастом, цензом, происхождением, а лишь за полученные от них деньги. Он продавал также военные командные посты, места трибунов, легатов и военных начальников, также прокураторство и места дворцовых ведомствах. Вскоре после того, как Цезарь встретил свой конец в мартовские иды, его ближайший друг и союзник Марк Антоний решил, что любовницы Цезаря, Клеопатрия, слишком одинока. Антония называли врагом Рима, но он был слишком занят царицей Египта, чтобы обращать на это внимание. Во время утех Антония и Клеопатры обстановка в Риме накалялась. В конце концов, преемник Цезаря, Октавиан, столкнулся с ним лицом к лицу и разгромил его войска. По итогу Марк Антоний и Клеопатра покончили с собой. 
Помимо того, что жена императора Клавдия, Валерия Миссалина, спорила с проститутками, она прославилась тем, что вышла замуж за другого мужчину, Гая Силия, а, причем за спиной Клавдия. Вместе они сговорились свергнуть Клавдия и править империей. Правда, все пошло не по плану, и когда Клавдий узнал об этом, он приказал их казнить. Да, поступки императоров действительно были поистине скандальны, но как ни крути, мы никогда не узнаем, было ли это правдой или же выдумкой летописцев по приказу других императоров. В любом случае, мы продолжаем традицию канала, и я предлагаю написать следующее. Теперь я знаю про римские скандалы. Спасибо вам большое, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться и оценивать ролик лайком. На сегодня у меня все, а это был Олег Черный. Всем пока.